एनिमल क्लोनिंग के साथ बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड हैं जैसे कि क्लोन्ड एनिमल बहुत सारी बीमारियों में मुबतला हो जाता है कुछ सालों के बाद क्योंकि सेल्स का लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है सो फीटल ओवर ग्रोथ इज अगेन एन अदर प्रॉब्लम एंड द एनिमल डाई बिफोर और आफ्टर द बर्थ सो इन ह्यूमन बींग्स इन मंकीज एंड एप्स यूजली दीज प्रॉब्लम्स डोंट अराइजेज Why is it so? Because they have two copies of genes that regulate the fetal growth. While in animals there is only one fetal growth. तभी human cloning में ये सारी problems देखने को नहीं मिलती. 1978 में Lord Robert ने first test tube baby produce किया through human cloning technique. And नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अराइजेस के जहां से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहीं से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं इन एविटिवली द प्रॉब्लम्स विल बी ओवरकम एंड इट इज देन दैट द प्रॉब्लम्स बिगिन देन द अदर आर्ग्यूमेंट अराइजेस इन फेवर ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग दैट एथिक्स आर नॉट एब्सोल्यूट जस्ट लुक एट इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन दिस वॉज ओरिजिनली कंसिडरेबल unethical but now it is widely accepted so the professor said i feel that this means cloning too will become acceptable in the near future so number of issues are associated with human cloning ke scientists kyun human ko clone karna chahte hain jabki hamare planet earth mein already population ki bahut zyada problem hai jaise jaise population abadi badhti ja rahi hai waise hi natural resources ki utilization zyada hoti ja rahi hai human creation is not a matter of scientific inquiry it's a matter of morality and spirituality as well अब क्या गारंटी है कि जिस तरह एनिमल क्लोन्स में डिजीजेस हुई थी एंड दे कांट रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन प्रॉपरली ड्यू टू लो इम्यूनिटी तो क्या गारंटी है कि फर्स्ट ह्यूमन जो कि क्लोन होगा ही और शी विल बी नॉर्मल क्या गारंटी है कि सेल्स का एक नॉर्मल लाइफ स्पेन होगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह अगर हम डॉली की एग्जाम्पल लें तो छह साल के बाद उसका उसके सेल्स का लाइफ स्पेन खत्म होता जा रहा था और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो गई जैसे कि रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इमेच्योर आर्थराइटिस एंड सफर फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन नाउ सम ऑफ द फिलोसफर्स थिंक दैट थ्रू क्लोनिंग फीटर्स इज डेवेलप्ड विदाउट सोल क्योंकि सोल और रू तब फूंकी जाती है जबकि गैमीज एंड स्पर्म दे मीट ईच अदर सो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बट इन क्लोनिंग देर इज नो यूज ऑफ स्पर्म्स सो दे कंसिडर टू बी एज द फीटर्स विदाउट सोल फर्टिलाइज ओवम इज अ फुल ह्यूमन बींग एंड वेन द न्यूक्लियस इज रिमूव इट इज कंसिडर टू बी अ मर्डर now again here issue arises some people say that fertilized egg is only uh, viable when it is introduced into the womb of the mother so issues again arises regarding the storage of the embryos for in vitro fertilization or for cloning purposes agar hum cloning ko large scale pe use kare to again another problem arises that is the depletion of genetic diversity isi tarah agar ha kabhi bacche ko apni zindagi mein pata chale ki wo cloning ke through produce hua hai to kya us pe koi emotional effects nahi numaya honge so there will be difficulty in the parent child relationship as well